ஹலோ ஹரி ஒன் வெல்கம் டு கெம்ஸ்ட்ரி ஃபார் ஆல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னர் டிரான்சிஷன் அலமெண்ட் அதாவது டி அண்ட் எஃப் பிளாக்கில் உள்ள கடைசி பார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து மோஸ்ட்டாக ஒரே வீடியோவில் நான் முடிச்சிருவேன் இந்த வீடியோவோட எதுவும் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா டி அண்ட் எஃப் பிளாக் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஒரு வேளை நீங்கள் இந்த வீடியோ இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் தடவை பார்க்குறீங்க இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் போய் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா டி அண்ட் எஃப் பிளாக்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அது போக என்சிஆர்டி கிளாஸ் டுவெல்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் ரெண்டுலையுமே இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் த இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட் எஃப் பிளாக் ஸோ இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க லேந்தனைட் சீரீஸ் ஃபுல்லுமே வரும் அதாவது லேந்தனைட் சீரீஸ் தனியாக படிப்பீங்க அதாவது ஃபோர் எஃப் சீரீஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் ஆக்டினைட் சீரீஸ் அதாவது அது ஃபைவ் எஃப்ல வரும் ஓகேவா இது ரெண்டு தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா லேந்தனை அதாவது இது சாரி எஃப் பிளாக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து மோஸ்ட் எப்படி சொல்ல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மோர் ஆர்லஸ் மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இதோட கான்செப்ட் வந்து நம்மளே இன்னும் ஒரு ரேண்டம் கெஸ்ட்டில் தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் ஸ்கூல் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் பிளாக் அதாவது நிறையா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க டி பிளாக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது எஃப் பிளாக் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு பேஜ்லேயும் முடிஞ்சிருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இதை பற்றி நம்ம இன்னுமே இப்போ தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இந்த எலமெண்ட்டை பற்றி இன்னும் நமக்கே முழுசாக தெரியாது அப்படிங்கும் போது அதை மித்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கஷ்டம் ஓகேவா அதாவது அது ஸ்கூல்லலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால தான் சும்மா ஒரு பேசிக்ஸ் லெவலில் தான் பார்ப்பீங்க அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அதோட ஸ்டெபிலிட்டி என்ன அதோட ஆக்சிடேஷன் என்ன அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தான் பார்ப்பீங்களே தவிர ரொம்ப இன்டெப்தாக நம்ம போய் பார்க்க மாட்டோம் ஓகேவா ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த எஃப் பிளாக் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ சீரீஸ் லேந்தனைட் த ஃபோர்டீன் எலமெண்ட் ஃபாலோயிங் லேந்தனம் அண்ட் ஆக்டினைட் த ஃபோர்டீன் எலமெண்ட் ஃபாலோயிங் ஆக்டினியம் இப்போது இங்கே ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா லே இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேந்தனைட் சொல்லிட்டு த ஃபோர்டீன் எலமெண்ட்ஸ் ஃபாலோயிங் லேந்தனம்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இந்த லேந்தனமும் ஆக்டினியமும் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்டா இல்லைனா டி பிளாக் எலமெண்ட்டா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நான் இந்த கேள்விக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் இந்த லேந்தனமும் ஆக்டினியமும் நான் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை ஃபோர்டீன் எலமெண்ட்ஸ் ஃபாலோயிங் லேந்தனம் தான் என்னது அப்படின்னா லேந்தனைட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்னோட கேள்வி என்னன்னா இந்த லேந்தனமும் ஆக்டினியமும் ஐ மீன் எஃப் பிளாக்கில் வருமா டி பிளாக்கில் வருமா அப்படின்னு நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணினாலும் ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் லேந்தனம் க்ளோஸ்லி ரெசம்பிள்ஸ் த லேந்தனைட்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்வலி இன்க்ளூடட் இன் எனி டிஸ்கஷன் ஆஃப் லேந்தனைட்ஸ் ஃபார் விச் த ஜென்ரல் சிம்பிள் எல்லன் இஸ் ஆஃப் அண்ட் யூஸ்டு சிமிலர்லி A discussion of actinide include actinium besides the 14 elements consisting uh, the series constituting the series okay idile ungalku answer irukka actually ninga correct ah guess panirundinga answer unda and the line kulle irukku okay va the lanthanides resemble one another more closely than do the members of the ordinary transition element in any series so ipo ninga pathinga appadina ivanga enna solla varanga appadina ipo or series eduthukittom appadina ipo lanthanide series nanu sari actinide series nanu sari adu vandu romba closely ipo pakkathula ulla element kuda or nalla close ah resemble a irukum edhu kuda compare panna bodu appadina d blocks kuda compare panna bodu adhaavadhu transition elements na d block okay va they have only one stable oxidation state and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along the series of அதர்வைஸ் சிம்லர் அலமெண்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து சும்மா ஜென்ரலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஆக்டினைட் இஸ் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் மச் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆக்சுவலாக ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது ஏன் காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறத விட அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நமக்கு இதை படிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் எப்படி டைம் இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஒரு எலமெண்ட் வந்து இப்போ இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நான் ஒரு எலமெண்ட் வந்து உருவாக்குறேன் அதை உருவாக்கி இப்போ நான் ஒரு கிராம் வச்சுருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு நிமிஷத்துலேயே அந்த ஒரு கிராம் மறுபடியும் அஞ்சு கிராமாக மாறிடுச்சு அப்படி சரி ஒரு கிராம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராமாக மாறிடுச்சு அதாவது அவ்வளோக்குள்ள ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் வெறும் மூணு நிமிஷம் தான் அப்படின்னா அதோட மாஸ் பாதி இழந்துருச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் அந்த மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நான் அந்த எலமெண்ட் வந்து முடிஞ்ச அளவு படிக்க பார்க்கணும் மறுபடியும் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன ஆயிரும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மாறிடும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மறுபடியும் அதுக்கு ஹாஃபாக மாறும் அப்படி குறை
ஸோ நீங்கள் உண்மையை சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லேந்தனாயோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படிக்கும்போது தலைவலிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆக்டினாயோட படிக்கும்போது லேந்தனாய்டு எவ்வளவோ மேலே அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா நீங்கள் போகும்போது தெரியும் பாருங்கள் இட் மே பி நோட்டட் தட் த ஆட்டம் ஆஃப் தீஸ் எலமெண்ட் ஹாவ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வித் சிக்ஸஸ் டு காமன் பட் வித் அ வேரியபிள் ஆக் ஆக்குபென்சி ஆஃப் ஃபோர் எஃப் லெவல் அதாவது இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதோட சீரீஸ் படிக்கும்போது இப்போ நீங்கள் டி பிளாக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ டி பிளாக்கோட த்ரீ டி சீரீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாத்துலேயுமே த்ரீ எஸ் ஜீரோ சாரி த்ரீ எஸ் டூ ஆ சாரி ஃபோர் எஸ் டூ வரும் ஓகேவா இப்போ த்ரீ டி ஒன் ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி டூ ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி த்ரீ ஃபோர் எஸ் டூ இந்த மாதிரி ஃபோர் எஸ் டூ வந்து அதில் எல்லாமே காமனாக இருக்கும் எங்கே வந்து அந்த ஃபோர் எஸ் டூ மாறும் அப்படின்னா இந்த ஹாஃப் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் டி பிளாக்கு வருது இல்லை ஃபுல் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் வருது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து லைட்டாக மூவ் ஆகும் ஓகேவா அதை தவிர்த்து இது எல்லா எலமெண்ட்டுமே இதில் கா காமனாக இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எஸ் டூ காமனாக இருக்கும் இங்கே வந்து எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் எஸ் டூ காமனாக இருக்குது ஓகேவா ஹவர் எது மாறும் அப்படின்னா ஃபோர் எஃப் லெவல் மாறும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எஃப் இப்போ வந்து ஃபைவ் பி சிக்ஸ் எஸ் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் எஃப்ல தான் மாறும் ஏன்னா டிரான்சிஷனுங்கிறதே என் மைனஸ் ஒன்று இன்னர் டிரான்சிஷன் அப்படின்னா டிரான்சிஷனுக்கும் உள்ளே உள்ளது அப்போ என் மைனஸ் டூ ஓகேவா அதனால தான் சிக்ஸில் இருந்து ரெண்டு சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் அவ்வளோ த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆல் த ட்ரை பாசிட்டிவ் ஐயான் ட்ரை பாசிட்டிவ்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஐயான் ஓகேவா த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆல் லேந்தனாய்டு இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க லேந்தனாய்டோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னது அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஓகேவா ஆர் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர் எஃப் என் ஸோ ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா என் இஸ்இக்கல் டு ஒன் டூ ஃபோர்டீன் அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் சைஸ் இந்த ஓவரால் இதில் வந்து லேந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு இது நம்ம படிப்பீங்க த ஓவரால் டிக்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியே ஃப்ரம் லேந்தனம் டு லுத்தீஷியம் த லேத்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் எ யூனிக் ஃபியூச்சர் இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேந்தனைட்ஸ் இது ஆக்சுவலாக நான் லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆக்டினைட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ஜென்ரலாக ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகேவா இங்கே வந்து ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டலில் வச்சு கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் அங்கே ஃபைவ் எஃப்ஸ் வச்சு நடக்கும் ஃபைவ் எஃப் வச்சு நடக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆர்பிட் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உள்ளே உள்ளது வந்து ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதாவது உள்ளே உள்ளது வந்து எஃப் ஆர்பிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷீல்டிங் எஃபெக்டோட ஆர்டர் என்னது அப்படின்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் வந்து எஸ்ஸுக்கு கிரேட்டராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பி அதுக்கப்புறம் டி கடைசி தான் எஃப் அதாவது இப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எஃப் வந்து ஒழுங்காக ஷீல்டு பண்ணாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே வெளியில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நியூக்ளியர் சார்ஜ் வரும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒருவேளை இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ உள்ள நான் போட்டுக்கிறது எஸ் ஆர்பிட் அப்படின்னா இந்த எஸ் ஆர்பிட் என்ன பண்ணிடுறோம்னா நியூக்ளியர் சார்ஜை ஃபுல்லாக ஷீல்டு பண்ணிடும் இதுக்கு மேலே அவ்வளோ போகக்கூடாது லைட்டாக தான் வெளியில் போகும் ஓகேவா லைட்டாக தான் வெளில போகும் ஆனால் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எஃப் ஆர்பிட்டல் வந்து ஷீல்டே ஒழுங்காக பண்ணாது அதாவது மிச்சம் வர்றதா அப்படியே ஷீல்டு பண்ணாமல் எதுக்கு விட்டுறோம் அப்படின்னா வெளியில் உள்ள எலக்ட்ரான் கொடுத்துரும் அப்போ என்ன ஆகும் நியூக்ளியர் அட்ராக்ஷன் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அதாவது நியூக்ளியர் அட்ராக்ஷன் அந்த வெளியில் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கு நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அப்போ அதோட சைஸ் என்ன ஆகும் சைஸ் வந்து நல்லா டிக்ரீஸ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதான் ஆக்சுவலாக இதுதான் லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆக்டினைட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்பாங்க கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னது அப்படியே நல்லா சுருங்கிறது இது எதனால் நடக்கும் அப்படின்னா புவர் ஷீல்டிங் ஆஃப் ஃபோர் எஃப் அண்ட் ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஃபோர் எஃப் அப்படிங்கிறது லேந்தனாயிடுக்கு ஃபைவ் எஃப் அப்படிங்கிறது ஆக்டினாயிடுக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இட் ஹாஸ் ஃபார் ரீச்சிங் கான்சிக்வன்ஸ் இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் த தேர்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் த டிக்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் ரேடியை deprived from the structures of metal is not quite regular as it is regular in m3 plus ion this contraction is of course similar to that observed in the ordinary transient series and is attributed to the same cause the puttaangala kile in the word ana ninga nyabaikanum okay va the imperfect shielding the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell idu vandha na pona thara d block la irukkum bodhe na ungalku sonna actually ip udharanathukku ipo for example
ஐ மீன் அது ரெண்டுமே ஒரே ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான் தான் இருந்தாலும் எஸ்ஸில் உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து நல்லா பெட்டர் ஷீல்டிங் பண்ணும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நல்லா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஏன்னா எஸ் ஆர்பிட்டல் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஸோ இது எல்லா சைடுமே கவர் பண்ணும் ஆனால் எஃப் ஆர்பிட்டல் ஷேப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அதுக்கு வந்து நிறையா என்ன இருக்கும் கேப்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதோட லோப்ஸில் வந்து நிறைய கேப்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் இது வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நல்லாலாம் ஷீல்டு பண்ண முடியாது ஓகேவா ஓகே ஸோ ஹவ் ஓவர் த ஷீல்டிங் ஆஃப் ஒன் ஃபோர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பை அனதர் இஸ் லெஸ் இதை நான் சொன்னேன் அதாவது ரெண்டுமே ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டலில் தான் ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இருக்குது ஆனால் ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஷீல்டு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் ஷீல்டு பண்ணும் ஓகேவா அண்ட் தென் ஒன் டி எலக்ட்ரான் அதாவது நான் இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டல் கூட கம்பேர் பண்ணேன் இவங்க டி ஆர்பிட்டல் கூட கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஓகேவா தேர் இஸ் அ ஃபேர்லி ரெகுலர் டிக்ரீஸ் இன் தேர் சைஸ் வித் த இன்க்ரீசிங் அட்டாமிக் நம்பர் ஆல்ரெடி சொன்னேன் லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டு போகும்போது சைஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அட்டாமி ஐ மீன் நியூக்ளியர் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் த கியூமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் லேந்தனைட் சீரீஸ் நோன் ஆஸ் லேந்தனைட் கன்ட்ராக்ஷன் ஸோ இந்த வந்து புவர் ஷீல்டிங் ஆஃப் ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரானு இதோட புவர் ஷீல்டிங்னால எது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறனால சைஸ் வந்து குறையுது இந்த மாதிரி எல்லா சின்ன சின்ன எஃபெக்ட்டும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டோட்டலாக இந்த லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்ட்ராக்ஷன் தான் சுருங்கிறது ஸோ இதை தான் லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காசு காசஸ் த ரேடி ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த தேர்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் டு பி வெரி சிம்லர் டு தோஸ் ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் த செகண்ட் சீரீஸ் ஓகேவா ஓகே த ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கல் ரேடியஸ் ஆஃப் ஜிர்கோனியம் அண்ட் ஹாஃப்மியம் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் அ லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் ஸோ இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம நல்லா கவனிங்க ஸோ லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எஃப் பிளாக்கை பற்றி படிக்கிறோம் ஆனால் எஃப் பிளாக்கை பற்றி நம்ம பேசலை ஓகேவா எஃப் பிளாக் ஐ மீன் எஃப் பிளாக்லையும் இதை இன்வால்வ் ஆகும் பட் இப்போ வந்து நம்ம ஏன் டிஏ பற்றியே கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் டைட்டானியம் ஃபேமிலி எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் டைட்டானியம் ஜிர்கோனியம் ஹாஃப்மியம் ஓகேவா இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி பிளாக் சீரீஸ் ஸோ ஸ்கேண்டியம் இருக்கும் இட்ரியம் இருக்கும் லேந்தனம் இங்கே இருக்கும் நல்லா கவனிங்க இப்போது நல்லா கவனிங்க லேந்தனம்ல இருந்ததே எந்த ஆர்பிட்டல் லேந்தனம்ல வந்து எஃப் ஆர்பிட்டல் இருக்காது ஓகேவா எஃப் ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் இருக்காது பட் இங்கே இருந்ததே எந்த சீரீஸ் என்ன இது கான் ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா எஃப்ஓட எஃபெக்ட் ஆரம்பிச்சிடும் கிட்டத்தட்ட ஓகேவா எஃப்ஓட எஃபெக்ட் அப்படிங்கும் போது எப்படி சொல்லணும் இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்டுக்கு எல்லாமே என்ன கே கேப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்து பாருங்கள் இதோட அட்டாமிக் நம்பருக்கும் இதோட அட்டாமிக் நம்பருக்கும் நடுவில் கேப் இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு நடுவில் தான் உங்களோட அந்த லேந்தனைடு ஆக்டினைடு எல்லாமே வரும் ஓகேவா இப்போ எதுக்காக இதை நான் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுத்து இப்போ வரைஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க பீரியட் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து த்ரீ டி சீரீஸ் த்ரீ இது வந்து ஃபோர் டி சீரீஸ் அது ஃபைவ் டி சீரீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாப் டு பாட்டம் என்ன ஆகணும் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஏன்னா எல்லா எலக்ட்ரானும் புது செல்லில் என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இது த்ரீ இயர் செல்லாம் இது ஃபோர் ஆஃப் செல்லு இது ஃபைவ் இயர் செல்லு அப்போது டைட்டானியமோட சைஸ் எது கூட இருக்கணும்னா ஜிர்கோனியம் கூட இருக்கும் அதாவது சைஸ் படி பார்த்தோம்னா டைட்டானியம் ஜிர்கோனியம் பெருசாக இருக்கணும் ஆனால் ஜிர்கோனியமோட ஹாஃப்னியம் சைஸ் பெருசாக இருக்கணும் ஆனால் ரியாலிட்டியில் ஜிர்கோனியம் சைஸும் ஹாஃப்னியம் சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹாஃப்னியமுக்கு முன்னாடி உள்ள எலமெண்ட் அதாவது ஹாஃப்னியமுக்கு ப்ரீவியஸாக உள்ள எலமெண்ட் என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஒழுங்காக ஷீல்டு பண்ணல புவர் ஷீல்டிங் அதாவது உங்களோட ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான் ஒழுங்காக ஷீல்டு பண்ணாதனால யாரோட சைஸ் வந்து சுருங்கிடுது அப்படின்னா இந்த ஹாஃப்னியமோட சைஸ் வந்து சுருங்கிடுது ஓகேவா அதான் கான்ட்ராக்ஷன் அதனால தான் இந்த எஃபெக்ட் வந்து அப்படியே இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லுமே கண்டினியூ ஆகி உங்களோட ஃபோர் டி சீரீஸ் சைஸும் ஃபைவ் டி சீரீஸ் சைஸும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்கும் ஸோ இந்த சைஸ் சுருங்கினது சுருங்கினது காரணம் என்ன அப்படின்னா லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் அதாவது புவர் ஷீல்டிங்காக ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஒரு வேளை உங்களுக்கு இன்னும் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நான் லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷனை இன்னொரு நாள் தனியாக
In the lanthanide, lanthanum 2 plus and lanthanum 3 plus compound are predominant species. However, occasionally plus 2 and plus 4 ion in solution or in solid compound are also obtained. This irregularity as in ionization enthalpy arises mainly from the extra stability of empty, half filled or fully filled substance. This is if you have a D-block, you can use chromium or copper. You can use a 4F electron. You can use a 3D5 or 3D10. You can use a oxidation shift. For example, if you have a D-block, you can use it easily. ओके इबो डी ब्लॉक लब आती है अभी ना उधर ने तो के डी ब्लॉक रखते करो इबो डी ब्लॉक लंदे मैंगनीज संदे टू प्लस लड़कों आयन वंदे है ना पुना अभी ना इजी है थ्री प्लस पेरो रीज़न है ना अभी ना इधर कौन दे थ्री प्लस पोना थ्री डी फाइव हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करेगा आना मैंगनीज है ना पुना � 3D5 अदादे 3D5 ऐलंदे 3D4 आ मारना नाले दुपड़ी क्या दो क्या बा तो इन द हाफ फील्ड फुल फील्ड वारम बोलो उंगल का ऑलरेडी तेरी है इधर उन्हें ऐना पना बिना इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट अलां मात्र द काना वाइप गल नरेयार को क्या बा दस द फॉर्मेशन ऑफ़ सीरियम फोर प्लस इस फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सुनना सीरियम फोर प्लस आर कम बोलते नाइरो अभी ना तो उड़ा एलाल इलेक्ट्रॉनी में आलंदरो के डर डे एफ्लोर इलेक्ट्रॉनी आलंदरो आज कपर आंधे एस सो नमो इन्दे ये दूर को एलामे आलंदा तो कैन्ना अदाना सोच रहा हूँ स्ट्रांग ऑक्सीडेंट स्ट्रांग ऑक्सीडेंट अभी ना नार्थ अभी ना इधर फोर प्लस लर्नी अन्ना आऊँगा और इलेक्ट्रॉन वांग नार्थ थ्री प्लस आऊँगा मिलियो अपन इधर सीरियम फोर प्लस होंडे नल्ला वो ऑक्सीडेजिंग एजेंट ओके वा अन्ना मर्बुडिया जाते इलेक्ट्रॉन वांगी कामन ऑक्सीडेशन अरे पोगे अवलंबन है क्या बात सो नमने चला जाता है अब्जर्व पनीर को क्या बात याना नमक उन्हें फिजिकल एविडेंस है नमक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इधर उन्हें प्रूफ काट दो क्या बात सो इंगे पातिंग अपनी ना इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग वैल्यू उन्हें नला ग्रेटर आवेर कर विच सजेस्ट अक्षरा वो एक पोर उन्हें आक्सरेस पन्ने दे अपडिंग कर दे परिये विषयों अन्ना नमक आलरेडी तेरी हूँ सीरियम को अंदर किटा दाता फोर प्लस नहीं आदि को अंदर स्टेबिलिटी इरकर ना आला इधर अंदर थ्री प्लस सा मार ना लो अब वो लोग उन्हें विरम्बी उन्हें मार ला ओके बा साधना आला दौड़ा प्रासेस है ना वार का अधि यंगे � but only in oxides, okay? Why are the oxides good? Most are in the higher oxidation state. One element is higher oxidation state. Two elements are most exist. One is fluorides and one is oxides, okay? If you have fluorides, if you are curious, you will be able to find the compounds in the third stage. But in this case, this is the exhibit of oxides. Okay? That is the Euro 2 plus is formed by losing two S electron and it's ओके इन दर्द लग पाती हैं अब डी ना इधर वंदी पौधा रहने तक है नमक कामन ऑक्सीडेशन स्टेट अंदर थ्री प्लस इन पातो अना इन दर्द तले मून इलेक्ट्रॉन ऐलंदा फॉर एग्जांपल ना ऑलरेडी सुना मैंगनीज एग्जांपल बाय मून इलेक्ट्रॉन ऐलंदा इधर वंदी इन द कॉन्फ़िगरेशन लूस पनीरो अब डी ना डी सेवन कॉन्� इधे EU2 प्लस लर्न्दे 3 प्लस आओ मारो अदादो रेड्यूसिंग एजेंट अपनी ना ऐना थे इन्होर पुरला रेड्यूस पन रहते ओके बा आपे ऐना एप्परी रेड्यूस पनो और अलग ट्राना कुड़ कर द मोलमा रेड्यूस पनो ओके बा सो EU2 प्लस सो सिचुएशन करेक हम बोले ना आगे अपनी ना अदोरा कामन ऑक्सीडेशन स्टेट आना है ये अलग ना आलू इन द इलेक्ट्रॉन को कुड़ते रहते हैं यान लंग ऐका दिए ओके बा ओके इधर कुड़ते कहाँ गला सिमी हलरली इट्रीबीएम टू प्लस विच एस ये फोर्टीन कॉन्फ़िगरेशन इसे रेडक्टेंट ओके इधर को मेला ना मांदे इधर उन ईयो उन में सलम डिया दे पुल्ली पुल्ली कॉन्फ़िगरेशन रखता है इधर वे at the TB4 has half-filled F-Factor and it is an oxidant. Marubidi, 4 on the 3 plus saga try. 
द बिहेवियर ऑफ समेरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम एक्सीबिटिंग बोत प्लस टू अंड प्लस थ्री आक्सीडेशन स्टेट सो इवें इतनी नम्बर कनकलूशन वरला अब एना दाफीलड फुलफिलडुमेंटा इन आगे ट्रे पड़े अब मोस्ट आफ द टम इलेना पासीबिलिटी इनका पाकद अब तनो काम आक्सीडेशन स्टेट आना थ्री प्लस कन्वेट आग ट्रे पड़े ओकेवा सो एलमेंट आक्चुअल एलक्ट्रानिक कानफिक्रेशन नहीं मोस्टा पड़को इतना मुख्य लैंतरम एफ एलक्ट्रिकान पाती अब लैंतरम एलमेंट कलमेंट क्या ब्लॉक अब डी ब्लॉक एलमेंट ओके आरम अब फालोविंग एलमेंट्स आफ लैंतरम अब बुक अब सीरियम लुतीश्यम अब एफ ब्लॉक एलमेंट ओके पाती अब एफ टून बल और एलक्ट्रॉन डील एंट्रा रीसन अब एफ आरबिटल डी आरबिटल एनर्जी सेप्रेशन रोम रोम कमिया रेडो आलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ओकेवा डील एंट्रा अदा एफ एंट्रा आर मरबड़ी <laughs> उंगे लैंतन रोम ईसिया फीलर ओकेवाम सीरियम प्रसियोडीम नियोडीम प्रोमीतम समेरियम यूरोपियम गडलोनियम टर्बियम डिस्प्रोसियम आलमीम अरबियम तुल्यम एट्रिबियम लुतीश्यम ओकेवा सिंपल को पात वो ओकेवा एक्सापल टर्बियम सिंपल पात वो टीबी अड़ तुल्यम अमेमे माती पड़क चांस अधिक टीबी अदक्यम मीदा ओर गेस्टी पटिंग नियोडियम को एनिंग एन वो आलरे या सिंपल पे अब नियान के पेरच ओकेवा एलिएवीं ओके जेनरल कैरक्टरीस्टिक आल द लैंतन आर सिलवरी वैट साफ्ट मेटल अंड टारेपी इन इयर द हार्डन इनक्रीस वित् इनक्रीसिंग अटामिक नंबर समेरियम बीयिंग स्टील हार्ड देर मेलटिंग पॉइंट रेजस् बिटवी तउस टू तौस टू हंड्रेड कलवीन बट समेरियम मेट्स तौसर को दे हव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर अंड आर गुड कंडक्टर्स आफ हीट अंड एलक्ट्रिसी डेंसी अंड अदर प्पी चें स्मूत्ली एक्सप्ट फार यूरोपियम अंड इंट्रीबियम अंड ओकेशनली फार समेरियम इत तीयम पातम तुल्यम पातम तीयम तुल्यम करेक्ट मेनी ओके नहीं पाती अब जेनरल कैरक्टरीस्टिक वो मोस्टा नहीं मेमरे पड़े मारा ओके रीसन इलेना उदाहरण के रीसन नहीं सालिड स्टेट एलो क्रिस्टल स्ट्रक्चरस पड़ी अब इन रीसन कैंडपिचल ओकेवा सालिड स्टेट कालिड स्टेट इलादा वो रोम डीपा एक्सप्लेन पड़ेम कूल लेवल ओकेवा मेनी ट्रैवल लैंतन अयानसर कलर्ड बोत इन सालिड स्टेट अंड इन अक्वा स्टेट सो आलरे वो ना डी ब्लॉक ना सुन और आटम कलर एक्सीबिट पड़े अब अगे अब अनपेड एलक्ट्रॉन अर्थ ओके कलर आफ दी अयन मे बी आट्रिब्यूटेड प्रसन्स आफ एफ एलक्ट्रॉन अफ्बल अनपेड एलक्ट्रॉन पी पेसा ओकेवा नेदर लैंतन थ्री प्लस ना लुतीशियम थ्री प्लस अयान शो एनी कलर बट द रेस्ट डू अब अर्थ अब लैंतन थ्री प्लस लुतीशियम थ्री प्लस अब उ अनपेड एलक्ट्रॉन इले अब अर्थ ओकेवा अब्सार्शन पैंड आर नारो प्राबि बिकास् आफ द एक्सैटेशन वित्न एफ लेवल ओके अब्सार्शन पैंड अब नहीं पड़पी ओकेवा लेयर्स मार्ग अयर्स के ना अब अनर्जी ट्रांसिशन ओकेवा लैंतन अयान अदर दें टाइप एफ जीरो लैंतन अंड सीरियम फोर प्लस अंड एफ फोर्टीन टाइप इट्रिबियम अंड लुतीशियम थ्री प्लस आर आल पारा मैग्नटा इतनी कलर ऐसा ओकेवाद्रानी पेर मित्त एलिए अब अनपेड एलक्ट्रॉन अदा कलर एक्सीबिट पड़े ओकेवा लैंतन थ्री प्लस इत वो लैंतन सीरीस इत आटन सीरीस इत लैंतन सीरीस आक्टिन सीरीसा आम ओकेवा लैंतन टू पात इट्रीम लुतीश्यम वरा वरा लैंतन कैंतन मटमेंटे लास्ट रेवा 
the first ionization enthalpy of the lanthanide are around 600 kJ per mole the second about 1200 kJ per mole comparable with those of calcium a detailed discussion of variation of third ionization enthalpy indicates the exchange enthalpy consideration as in 3d okay so the exchange energy uh, exchange energy enthalpy abadina the exchange energy la irundhu kadaikra stability is okay va so idhiye vandu nam enga padichirpom abadina 11th standard la neenga padichirpinga third lesson la nenaiken yen vandu or half field vandu stable ah irukku yen full field fully filled orbital stable ah irukku abingum bodhu idala padichirpinga okay va appear to be in part a certain degree of stability to empty half field and completely filled orbital of f level adhaadhu idha na marubadi ore oru thoda explain pandren இந்த ஆல்ரெடி நான் இந்த டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக்ல ஐ மீன் டி ஆர்பிட்டல் நடத்தும் போதே நடத்தினேன் ஓகேவா இந்த சாப்டர் இருக்கு வீடியோவில் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் எஃப் ஆர்பிட்டல் அப்படின்னா என்ன ஏழு இது ஒரே மாதிரி இருக்குமா இப்போ ஹாஃப் ஃபீல்டு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட எல்லா எலக்ட்ரானுமே கிட்டத்தட்ட என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் எனர்ஜி ஏழு இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானாலையும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதே சிமிலர் எனர்ஜி இருக்கிற மித்த எலக்ட்ரானோட பொசிஷனில் போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதோட எனர்ஜி அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொஞ்சம் கம்மியாகும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி எதனால வருது அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ ஃபுல்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டலாக இருந்தால் இதை விட நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஏன்னா இதே மாதிரி இப்போ சிமிலர் ஆர்பிட்டலாக இருக்கிறதெல்லாம் மறுபடியும் என்ன ஆகும் இதுக்கு அடுத்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி போகும்போது இன்னும் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அதனால தான் ஹாஃப் ஃபில்டு அண்ட் ஃபுல் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷனுக்கு stability kadake so this indicate indicate from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum gadolonium and lutetium so idella enna adu pathinga appadina edho vidathila half field illa na full field configuration idhu kadake adanal da adoda third ionization energy enna va irukku appadina kammiya irukku okay va in their chemical behavior in general the earlier members of the series are quite reactive similar to calcium but with increasing atomic number they behave more like aluminum na already na sonna maari da transition element ke adu per epdi undu appadina left side la irundhu right side podum bodhu idu enga irukum na left side full metal la right side full non metal la irundha maari irukum so idu indha naduvula vandu transition maari act aagum okay va so indha elementum pathinga appadina left side la ullad adha lower atomic number la ullad edhu maari irukku appadina s block maari act aagudhu indha side i mean higher atomic number la indha area la varadhu full yaar maari act பண்ண ஆரம்பிக்க அப்படினா அந்த சைடுல இருக்க பி بلاக் மாதிரி ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும்ங்கறத தான் இவங்க வந்து சிம்பிளா கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா சோ வேல்யூ ஆஃப் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் தி ஹாஃப் ரியாக்ஷன் ஓகேவா சோ இங்க கொடுத்துட்டாங்க சோ ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டயகிராம் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க லாந்தனைடு வந்து ஒவ்வொருது கூட ரியாக்ட் ஆகும் போது எந்த எந்த மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின சோ வித் ஆசிட் என்ன ஆகும் அப்படினா H2 ரிலீஸ் பண்ணுது ஹாலோஜன் என்ன பண்ணுது அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணிடுது ஹைட்ரஜனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுது அதை தான் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதாவது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வந்து ஹெச் டாட் அதாவது ஆட்டமாக மாற்றி ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகி மாலிக்குல ஆயிடுது ஓகேவா ஸோ ஹைட்ரஜனை ரெடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இதுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அடுத்து ஹாலோஜன் கூட என்ன ஆகுது வாட்ரு கூட என்ன ஆகுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வாட்ரை வந்து ரெடி இது ஆக்சிரைஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னே பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா கார்பன் கூட என்ன ஆகுது கார்பன் கூட கொஞ்சம் ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் ஆகுது ஓகேவா அடுத்த நைட்ரஜன் கூட என்ன சல்ஃபர் கூட என்ன ஆக்சிஜன் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து மேலே உள்ள வேல்யூஸ் தான் ஓகேவா இ பவர் மைனஸ் அந்த வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸப்ட் ஃபார் யூரோப்பியம் ஃபார் விச் த வேல்யூ இஸ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ திஸ் இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் எ ஸ்மால் வேரியேஷன் த மெட்டல்ஸ் கம்பைன் வித் ஓகே ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்தது தான் கொடுத்துருக்காங்க கார்பேட்ஸ் அப்படின்னா கார்பன் கூட கம்பைன் ஆனது ஆர் ஹீட்டட் வித் கார்பன் தெலிபரேட்டட் ஹைட்ரஜன் ஃப்ரம் டைல்யூட் ஆசிட் அண்ட் பேர்ன் இன் ஹாலோஜன் ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை தான் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த ஹைட்ராக்சைடு ஹைட்ராக்சைடு ஆர் டெஃபினேட் காம்பவுண்ட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹைட்ரேட்டட் ஆக்சைடு தே ஆர் பேசிக் அண்ட் ஆல்கலைன் ஹெர்த் மெட்டல் ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ராக்சைடு தேர் ஜென்ரல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஸோ பேசிக்காக இது ரியாக்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரியாக்ஷனை வந்து இன்டெப்தாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுவுமே பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இதில் என்ன நடக்குது இது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது இல்லை ஏன் எந்தெந்த ஹாலஜன் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கொஞ்சம் இன்டெப்தாக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த கிராஃபை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க
அதை அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லா எலமெண்ட்டை பற்றி இங்கே டிஸ்கஷே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா இன்னும் அந்த எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னே நம்ம இன்னும் கற்றுக்கல ஓகேவா அதான் ரியாலிட்டி த பெஸ்ட் சிங்கிள் யூஸ் ஆஃப் த லேத்தனைட் இஸ் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அலாய் ஸ்டீல் ஃபார் பிளேட்ஸ் அண்ட் பைப் வெல் நோன் அலாய் இஸ் மிஷ் மெட்டல் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லேத்தனைட் மெட்டல் அப்ராக்சிமேட்லி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் அயன் மீ அண்ட் ட்ரைசஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் கார்பன் கால்சியம் அண்ட் அலுமினியம் அ குட் டீல் ஆஃப் மிஷ் மெட்டல் இஸ் யூஸ்ட் இன் மெக்னீஷியம் பேஸ்ட் அலாய் டு ப்ரொடியூஸ் புல்லட்ஸ் ஷெல் அண்ட் லைட்டர் ஃபிண்ட் மிக்ஸ்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் லேந்தனைட்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்ட் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட் இன் பெட்ரோலியம் கிராக்கிங் சம் இண்டிவிஜுவல் லேத்தனைட் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ஃபாஸ்பரஸ் இன் டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீன்ஸ் அண்ட் சிம்லர் ஃப்ளோரஸிங் சர்ஃபேஸஸ் ஸோ பேசிக்காக ரொம்ப லிமிட்டட் அமௌண்ட்டாக தான் நம்ம இன்னுமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இதில் நீங்கள் மெயினாக என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மிஷ்மெட்டல் வந்து இந்த அலாய்ஸ் இல்லைனா என்னென்ன எலமெண்ட் வந்து ட்ரேஸ் அமௌண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைனா எந்த ஐ மீன் மெக்னீஷியம் பேஸ்ட் அலாய் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வேணா இன்னும் டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னா பெட்ரோலிங் கிராக்கிங்க்கு எந்த மிக்ஸ்டு ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நெட்டில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எதுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்டினாய்ட்ஸ்க்குள்ளே போகிறோம் லேந்தனாய்டே நான் வந்து நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நான் மித்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் இந்த லேந்தனாய்டை வந்து நான் ரொம்ப லைன் பை லைனாக வாசி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ரீசன் என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி மொதல் இருந்து சொன்ன மாதிரி தான் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம படிக்கல ஐ மீன் இப்போ நான் நடத்தினாலும் இன்டெப்தாக நடத்தணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி சாலிட் ஸ்டேட்குள்ளே போயிட்டு ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனும் இண்டிவிஜுவலாக தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அது ஸ்கூல் லெவலில் அவ்வளோக்குள்ளே போகிறது தேவை கிடையாது ஓகேவா அதனால தான் நான் வந்து மோஸ்ட்டாக இதை வந்து இதில் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கும் இதை படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் மெயினாக படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரெண்டுலேயுமே லேந்தனாய்ட்லேயும் சரி ஆக்டினாய்ட்லேயும் சரி இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை மட்டும் நீங்கள் படித்து ஆகணும் சில இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அந்த எலமெண்ட் வந்து மித்த எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது வித்தியாசமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எலமெண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும்னா மார்க் பண்ணி தனியாக படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா ஓகே இங்கே வாங்க இப்போ பா இங்கே ஆக்டினைட் சீரீஸை வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்டினைட் இன்க்ளூட் தான் ஃபோர்டீன் எலமெண்ட் ஃப்ரம் தோரியம் டு லாரன்சியம் அப்போ ஆக்டினியம் வந்து உங்களுக்கு எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்டானா கிடையாது ஆக்டினியம் வந்து என்ன பிளாக் எலமெண்ட் அப்படின்னா டி பிளாக் எலமெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து என்ன காமனாக இருக்கும் அப்படின்னா செவன் எஸ் டூ மோஸ்ட்டாக எல்லா இடத்துலையுமே காமனாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல வேரியேஷன் வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் எஃப்லேயும் சிக்ஸ் டிலையும் வரும் ஓகேவா ஓகே ஸோ தோரியம் ப்ரொடாக்டினியம் யுரேனியம் நெப்டூனியம் ப்ளூட்டோனியம் அமேரிஷியம் ஹியூரியம் பெர்க்லியம் கேலிஃபோர்னியம் என்ஸ்டீனியம் ஃபெர்மியம் மெண்டலிவியம் நொபீலியம் லாரன்சியம் ஓகே இல்லையா இது ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இங்கே நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டிய சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா ப்ளூட்டோனியம் அண்ட் ப்ரொட்டாக்டினியம் இந்த ரெண்டு சிம்பிளையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் பியு அண்ட் பிஏ இதில் தப்போட வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து ஃபெர்மியம் எஃப்வி போட முடியாது ஏன்னா எஃப்வி யாருக்கு போயிடும் அப்படின்னா ஃபெரஸ்க்கு போயிடும் அடுத்து கலிஃபோர்னியமுக்கு சிஏ வராது சிஏ யாருக்கு போயிருச்சு அப்படின்னா கால்சியம் போயிடும் வேறு வேறு எல்லாமே நீங்கள் போட்டுருவீங்க தான் நினைக்கேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு இடத்துல நல்லா இது வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோரியமில் வந்து இங்கே சிக்ஸ் டி டூ அதாவது இப்போ நீங்கள் அங்கே பார்த்த மாதிரி எப்படி போட்டுறக்கூடாதுன்னா ஃபைவ் எஃப் ஒன் சிக்ஸ் டி ஒன்னு போட்டுறக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புக்கில் எப்படி தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டி டூ செவன் எஸ் டூன் தான் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது எந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ் எஸ் ஐ மீன் ஃபை அந்த அதனாலும் இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் புக்கில் உள்ள மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஃப் எலக்ட்ரானே இல்லை ஓகேவா ரியாலிட்டியில் அப்போது இது எஃப் பிளாக்கில் வராதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக எஃப் பிளாக்கில் தான் வரும் ஏன்னா அங்கே தெளிவாக என்ன கொடுத்துட்டாங்க தோரியம்லேருந்து லாரன்சியம் வரைக்கும் என்னது தான் அப்படின்னா எஃப்லாக் எலமெண்ட் தான் ஓகேவா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த சிக்ஸ் டி எலக்ட்ரானும் ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரான் ஐ மீன் ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டனும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் எனர்ஜியில் இருக்கிறனால இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எஃப்க்கு போகிறதுக்கான சான்ஸோ இல்லைனா எஃப்பில் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்பவே அதிகம் ஓகேவா அதனால
கண்டினியூஸாக எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதாவது ரேடியேஷனை ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த எலமெண்ட் எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவ் தான் ஓகேவா அண்ட் த இயர்லியர் மெம்பர்ஸ் ஹாவ் அ ரிலேட்டிவ் லாங் லைஃப் ஹாஃப் லைஃப் த லேட்டர் ஒன் ஹாவ் அ ஹாஃப் லைஃப் வேல்யூ ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் அ டே டு த்ரீ மினிட் ஃபார் லாரன்சியம் ஓகேவா வெறும் லாரன்சியம்க்குலாம் வெறும் மூணு நிமிஷம் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நான் நூறு கிராம் எடுத்தேன் அப்படின்னா வெறும் மூணு நிமிஷம் கழிச்சு எவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே ஐம்பது கிராம் தான் இருக்கும் அடுத்த மூணு நிமிஷம் கழிச்சு இருபத்தஞ்சி கிராம் ஆயிரும் அடுத்த மூணு நிமிஷம் கழிச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் ஓகேவா அப்படி கம்மியாகிட்டே இருக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் காணாமல் போயிடும்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காணாமலாம் போகாது ஏன் அப்படின்னா வேல்யூ எவ்வளோக்குள்ளே குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோ எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நம்பரை வந்து எப்போவுமே டிவைடட் பை டூ போட்டு கொண்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்றைக்குமே அது ஜீரோ போகவே போகாது ஓகேவா சின்ன சின்ன அதாவது பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 அப்படின்னு போயிட்டு தான் இருக்குமே தவிர ஜீரோவாக கம்ப்ளீட் ஆகாது ஓகேவா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல் த ஆக்டினைட்ஸ் ஆர் பிலீவ் டு ஹாவ் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் செவன் எஸ் டூ அண்ட் வேரியபிள் ஆக்குபென்சி ஆஃப் த ஃபைவ் எஃப் அண்ட் சிக்ஸ் டி சப்ஷல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செவன் எஸ் டூ காமனாக இருக்கும் எதில் தான் வேரியேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் எஃப்லேயும் சிக்ஸ் டிலேயும் இருக்கும் இந்த ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான் ஆர் ஃபார்ம்லி ஆடட் டு ஃபைவ் எஃப் தோ நாட் இன் தோரியம் ஸோ தோரியமில் அதான் அவங்க சொன்ன மாதிரியே ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரானில் ஆட் ஆகும் ஆனால் எதில் ஆட் ஆகலை அப்படின்னா தோரியமில் ஆட் ஆகலை பட் ஃப்ரம் டிஏம்னா ப்ரொடக்டினியம்ல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆட் ஆக ஆரம்பிக்குது த இரெகுலாரிட்டி இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆக்டினைட் லைக் தோஸ் இந்த லேண்ட்ரனைட் ஆர் ரிலேட்டட் டு த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஸோ இவ் மறுபடி இந்த ஹாஃப் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபைவ் எஃப்லேயும் இருக்கிற எலக்ட்ரானும் சிக்ஸ் ஜியில் எலக்ட்ரானும் என்ன பண்ணிக்கிடுது அப்படின்னா மாறிக்கிடுது ஓகேவா டஸ் த கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் அமேரிஷியம் அண்ட் கியூரியம் ஆர் ஸோ இங்கே கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் எஃப் செவனு அப்போ இங்கே வந்து என்ன வந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் எஃப் எயிட் வந்திருக்கணும் ஆனால் எஃப் ஃபைவ் எஃப் எயிட் வர்றதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் எங்கே என்ட்ரு ஆகிட்டு அப்படின்னா சிக்ஸ் ஜியில் என்ட்ரு ஆகிட்டு ஸோ இங்கே இருக்கு ஹாஃப் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் கிடச்சிட்டு ஓகேவா ஸோ ஆல் தோ த ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரான் ரிசம்பிள் த ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டல் இந்த ஆங்குலர் பார்ட் ஆஃப் வே ஃபங்க்ஷன் தே ஆர் நாட் அஸ் வரிட் அஸ் ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹென்ஸ் ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் பாண்டிங் டு அ ஃபார் கிரேட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரான் வந்து நல்ல தள்ளி இருக்குங்கிறத விட அதோட ஆர்பிட் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஒன்று வேறு என்னெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஷீல்டும் ஒழுங்காக இருக்காது ஏன் அப்படின்னா இன்னர் ஆர்பிட்டலில் இருக்கிறது ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான் ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டல் இருக்கும் ஃபோர் எஃப் வந்து ஒழுங்காகவே ஷீல்டு பண்ணாதனால ஃபைவ் எஃப்க்கு என்ன இருக்காது நிறைய ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல இப்போ சிம்பிளாக யோசிக்கணும் அப்படின்னா இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஓகே இப்போ இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஃபோர் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் வரையிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் ஃபோர் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் ஷேப்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது ஃபோர் எஃப் அப்படின்னா ஃபைவ் எஃப்போட சைஸ் கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கும்னா இதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா இலாங்கேட்டடாக பெருசாக இருக்க சான்ஸ் அதிகம் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா ஓவர்லாக பண்ணலாம் இது வந்து வெளியில் உள்ளதுக்கு வந்து நல்லா அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் இருக்கிறனால அதாவது பரீடு இன்சைடுன்னு ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் எஃப் ஆக்ட்ரான் அதாவது ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டல் சைஸ் வந்து நல்லா உள்ளே இருக்கும் ஓகேவா ஃபைவ் எஃப் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து வெளியில் நல்லா இலங்கேட் ஆகிருக்கிறனால ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி இதில் வந்து நிறையா இன்வால்வ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே இன் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அதான் இங்கே தே ஆர் நாட் அஸ் பரீட் அஸ் ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டல் அண்ட் ஹென்ஸ் ஃபைவ் எஃப் லெக்ட்ரான் கேன் பார்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் பாண்டிங் டு அ ஃபார் கிரேட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னா ஆர்பிட்டல் ஓவர் லேப் வந்து நல்லா பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத
அட்டாமிக் ஐ மீன் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது போக இங்கே என்ன கான்ட்ராக்ஷனும் இருக்குது அப்படின்னா ஆக்டினைட் கான்ட்ராக்ஷன் லேந்தனாய்டில் நடந்தது லேந்தனாய்ட் ஐ மீன் லேந்தனாய்டை வச்சு நடக்கிறது லேந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆக்டினாய்டு இந்த ஆர்பிட்டலில் வருது ஆக்டினைட் கான்ட்ராக்ஷன் அங்கே வந்து ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டல் இங்கே வந்து ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டல் ஓகேவா த கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் அவர் கிரேட்டர் ஃப்ரம் த எலமெண்ட் டு எலமெண்ட் இந்த சீரீஸ் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் புவர் ஷீல்டிங் ஆஃப் ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரான் இதை ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் அப் டு எலமெண்ட் டு எலமெண்ட் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் ஃபோர் எஃப் எலமெண்ட்டையும் ஃபைவ் எஃப் எலமெண்ட்டையும் மேலேயும் கிளியும் கம்பேர் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா ஃபோர் எஃப்ல நடக்கிறதோட ஃபைவ் எஃப்ல வந்து ஷீல்டிங் வந்து ரொம்ப பயம் வீக்காக இருக்கும் ரொம்ப இதாக இருக்கும் கான்ட்ராக்ஷன் ஏன்னா ஃபோர் எஃப்பும் ஒழுங்காக ஷீல்டு பண்ணாது உள்ள ஃபைவ் எஃப்பும் அதோட புவராக ஷீல்டு பண்ணும் ஸோ சொல்லவே வேண்டாம் ஓகேவா இதோட ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்லாம் ரொம்ப பயங்கர வீக்காக இருக்கும் அதனால் அந்த எஃபெக்டும் கான்ட்ராக்ஷனும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் ஓகே ஆக்சிடேஷன் ஷேட் தர் இஸ் அ கிரேட்டர் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஷேட் விச் இஸ் இன் பார்ட் ஆட்ரிபியூட் டு த ஃபேக்ட் ஸோ ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ்டி இந்த எல்லா ஆர்பிட்டலுமே இன்வால்வ் ஆகிறனால ஐ மீன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கேருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணலாம் அது போக இங்கேயும் எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு வந்து வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓகேவா அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த நோன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்டினைட்ஸ் லிஸ்டட் இன் டேபிள் ஓகேவா இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க மறுபடி ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த ஆக்டினைட்ஸ்க்கும் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னது தான் அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஓகேவா அது போக இது வந்து ப்ளஸ் ஃபோரோ ப்ளஸ் ஃபைவோ ப்ளஸ் சிக்ஸோ இது வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த ஆக்டினைட் ஷோ ஜென்ரல் ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் த த எலமெண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சீரீஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி எக்ஸிபிட் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் ப்ளஸ் ஃபோர் இன் தோரியம் இப்போ தோரியமுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபோர் வர போகலாம் அடுத்து ப்ரொடக்டேனியமுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் வர போகலாம் யுரேனியமுக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்பிக்கு செவனு பியூக்கு செவனு ஏஎம்க்கு சிக்ஸ் சிஎம்க்கு ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நல்லா கவனிங்க இது வரைக்கும் தான் இருக்குது ஓரளவு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து ஹாஃப் ஃபீல்டு இதானதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதே ட்ரெண்டை நம்ம எங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா டி பிளாக்லேயும் பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஹவ் அவர் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் அயன்ஸ் டென் டு ஹைட்ரலைஸ் பிகாஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அமாங் த ஆக்டினைட் இஸ் ஸோ அன் ஈவன் அண்ட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் த ஃபார்மர் அண்ட் லேட்டர் அலமெண்ட் இட் இஸ் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி டு ரிவ்யூ தேர் கெமிஸ்ட்ரி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகே இதில் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் உங்களுக்கு இந்த ஆக்டினைட் ரிசம்பிள் தானே இது டென்ஸ் டு ஹைட்ரோலைஸ் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இங்கே சொல்லலாம் இந்த ஆக்டினைட் ரிசம்பிள்ஸ் த லேந்தனாய்ட் இன் ஹேவிங் மோர் காம்பவுண்ட் இன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கும் போது என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல வந்து அது வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல தான் அது வந்து நிறைய காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ட்ரை பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ லெட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லெட்டோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஐ மீன் ஃபேமிலி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னதுன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஆனால் லெட்டுக்கு பிடிச்ச ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னது அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஓகேவா ஏன்னா இன்னும் எலக்ட்ரான் எஃபெக்ட் அப்படின்லாம் இருக்குது ஓகேவா இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் அப்படின்லாம் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ லெட் வந்து மோஸ்ட்டாக இப்போ லெட் ஐடைட் ஃபார்ம்லாம் என்னது அப்படின்னா பிபி ஐ டூன் தான் போட்டிருப்பீங்களே தவிர பிபி ஐ ஃபோர்னு போட்டிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா லெட்டுக்கு பிடிச்ச ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எதுவோ அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் தான் அது வந்து காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி ஆக்டினாய்டு என்ன தான் ப்ளஸ் ஃபோர்லலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலனாலும் மோர் நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் தான் எக்ஸிபிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீல தான் எக்ஸிபிட் ஆயிருக்கு ஸோ இது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்டினாய்டு வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை தான் விரும்புது அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே வந்து இது பண்ணிடலாம் ஓகேவா அது மா ஆனால் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஃபோரும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஹவ் அவர் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் அண்ட் ஸ்டென்ஸ் டு ஹைட்ரோலைஸ் ஓகே வேற என்ன ஓகே ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் அண்ட் கம்பேரிசன் வித் லேந்தனாய்டு இந்த ஆக்டினாய்ட் மெட்டல் ஆர் சில்வரி இன் அப்பியரன்ஸ் பட் டிஸ்பிளே அ வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஆக்டினாய்ட் கம்பவுண்டு லேந்தனாய்ட் கம்பவுண்ட
uh, but most are slightly affected by nitric acid owing to that nitric acid la vandu idu vandu romba ena nitric acid vandu or oxidizing agent okay va appo enna pannu appadina idu metal la mela mela vandu metal oxide coating form panirom so idu vandu further reaction enna pannu appadina prevent pannum adutha alkali vandu react aagad alkali have no action the magnetic properties of actinide are more complex than those of lanthanide although the variation in the magnetic susceptibility of the actinide with the number of unpaired fire of electron is roughly parallel to the corresponding result for the lanthanide the later have higher value enna solranga appadina if lanthanide compare panna bodu actinide oda magnetic value vandu just konjam adhigama irukum abdingra mari solla varranga okay va even though the number of unpaired electron undu kitta thatta same a irundha mari irundhalo yaroda value vandu higher a irukum appadina actinide oda value konjam higher a irukum it is evident from the behavior of the actinide that the ionization enthalpy of earlier actinide though not accurately known but are lower than that for the earlier lanthanide ipo for example ungalku already theriyum lanthanide lanthanide mele irundhu keela varumbodhu size enna agum appadina increase agum size increase agumbodhu electron vandu nucleus vittu nalla thalli irukum appo adha vandu and electron remove pandradhukku konjam energy kudutha podum okay va so kandipa idoda ionization enthalpy enna vaada irukum appadina kammiya da irukum adha solla varanga earlier lanthanide compare pannumbodhu earlier actinide oda ionization enthalpy value konjam kammi okay va this is quite reasonable ama kandipa nama reasonable da enal namakku therinjiralala vandu idu obey pannudhu it is to be expected that when fire of orbital are beginning to be occupied they will penetrate less into the inner core of electron adha enna solla varanga na fire vandu romba la ullae irukad adukku vandu effective nuclear charge avula la irukad okay va the fire of electron will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the fire of electron of the corresponding lanthanide because of the outer electrons are less firmly held they are available for bonding in the actinides nam already actinides la vandu irukra electrons la vandu ellame அதோட ஆர்பிட் நேச்சர் எல்லாமே அதோட பாண்டிங் ஐ மீன் வேற எலமெண்ட் கூட பாண்ட் ஆகிறத இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா எ கம்பாரிசன் ஆஃப் ஆக்டினாய்டு வித் லேந்தனாய்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ் டிஸ்கஸ் அப்போ ரிவில்ஸ் த பிஹேவியர் சிம்லர் டு தட் ஆஃப் லேந்தனாய்ட் இஸ் நாட் எவிடென்ட் அன்டில் த செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஆக்டினாய்ட் சீரிஸ் அவர் ஈவன் த இயர்லியர் ஆக்டினாய்ட் ரெசம்பிள் த லேந்தனாய்ட் இன் ஷோயிங் க்ளோஸ் சிம்லாரிட்டி வித் ஈச் அதர் அண்ட் இன் கிராஜுவல் வேரியேஷன் இன் ப்ராப்பர்ட்டி விச் டு நாட் என்டைல் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டா The lanthanide and actinide contraction have extended effect on the size and therefore the properties of element succeeding them in their respective period. That is why I am very important to this point. The however, I have already said that I have already said that titanium, zirconium, hafnium, I have said that the lanthanide and actinide effect is not the same. That is why it is not the same. 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 வர்ற எலமெண்ட்ஸுமே எதனால பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் எலக்ட்ரானால பாதிக்கப்படும் ஓகேவா ஸோ அந்த பீரியட் ஃபுல்லுமே இந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் ஓகேவா இந்த லேந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து லேந்தனாய்டோட முடியாது டி பிளாக்லேயும் கண்டினியூ ஆகும் ஓகேவா இந்த லேந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலமெண்ட் சக்சீடிங் த ஆக்டினாய்ட் ஆர் மச் லெஸ் நோன் அட் த ப்ரெசன்ட் டைம் ஸோ லேந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் தான் நம்ம நிறையா படிக்கும் அப்படி ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் ஆக்டினாய்டு பற்றியே ஒழுங்காக படிக்க ஆரம்பிக்கல ஓகேவா ரியாலிட்டி அதுதான் ஸோ இங்கே ஒரு கேள்வி இருக்குது இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆக்டினாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் கிரேட்டர் ஃப்ரம் எலமெண்ட் டு எலமெண்ட் தென் லேந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஒய் இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஓவர் ஷீல்டிங் ஆஃப் ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரான் கம்பேரிங் டு ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான் அதுதான் ஹிண்ட் ஓகேவா ஓகே கீழே வந்து மொத்தமாக இந்த லெசனை ஃபுல்லாக சேர்த்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் அதாவது ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷனை கொடுத்துருக்காங்க இதில் உள்ள எல்லாத்தையுமே ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து டிஎன்எஃப் பிளாக்கில் வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த பேரா ஃபுல்லுமே படிச்சுருங்க இருக்கிற எல்லா லைன்லேயும் ஒரு ஒன் வேர்ட் இருக்குது ஸோ அயன் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் இருக்கா தேர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரொடக்ஷன் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு ஸோ பேசிக்காக நம்ம அயன் ஆக்சைடு எஃபி டூ ஓ த்ரீ அந்த மாதிரி நேச்சரில் கிடக்கிற அயன் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணி தான் என்னவா மாற்றுறோம் அயன் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் த ரிமூவல் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஆலாயிங் மெட்டல் சச்சஸ் குரோமியம் மேங்கனீஸ் அண்ட் நிக்கல் ஸோ இங்கே இருக்க அடுத்து மூணு எலமெண்ட் டி பிளாக் எலமெண்ட் இன்வால்வ் ஆகிட்டா சம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர்ட் ஃபார் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் சச்சஸ் டைட்டானியம் ஆக்சைட் ஃபார் த பிக்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மெக்னீசியம் ஆக்சைட் ஃபார் த யூஸ் இன் ட்ரை பேட்ரி செல் ஸோ ட்ரை பேட்ரி செல் என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் இது எழுதலாம் பிக்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன எலமெண்ட் அப்படின்னா டைட்டானியம் ஆக்சைடா த பேட்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ ரெக்வை ஜிங்க் அண்ட் நிக்கல் அண்ட் கேட்மியம்
ஏன்னா இப்போ நம்ம ரியல் லைஃப்பில் வந்து கோல்டு காயின் யாருமே யூஸ் ஐ மீன் கடையில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆர்னமெண்ட்டாக வாங்குகிறோம் இல்லை சேவிங்ஸ் கேட்குறோமே தவிர அதாவது காயின் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுல இல்லை இப்போ நம்ம காயின்ஸை கொடுத்து கடையில் பொருள் வாங்குற மாதிரி நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு கலெக்ஷன் ஐட்டம் அண்ட் த காண்டெம்பரரி யூகே காப்பர் காயின் என்ன ஆர் காப்பர் கோட்டட் ஸ்டீல் ஓகேவா இப்போ என்ன தான் காப்பர் காயின் சில்வர் காயின்லாம் இருந்தாலுமே ரியாலிட்டியில் வந்து அது ஃபுல் காப்பர் கிடையாது அதை தான் சொல்ல வர்றாங்க ஓகேவா த சில்வர் யூகே காயின்ஸ் ஆர் காப்பர் அண்ட் நிக்கல் ஆகாய் மெனி ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் அண்ட் தேர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் எசென்ஷியலி கேட்டலிஸ்ட் இன் தேர் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இதில் ஃபுல்லாக கேட்டலிஸ்டாக வரும் எல்லா கேட்டலிஸ்ட்டுமே படிச்சு தான் ஆகணும் வெனடியம் ஆக்சைட் கேட்டலிஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் எஸ்ஓ டூ இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஏன்னா எஸ்ஓ டூ வந்து எஸ்ஓ த்ரீயாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அந்த எஸ்ஓ த்ரீ தான் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகி உங்களுக்கு என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆகும் ஸோ இந்த எஸ்ஓ டூ எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றுறதுக்கு எது கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வெனடியம் ஆக்சைட் அடுத்து டைட்டானியம் குளோரைட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் இது சிஹெச் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஜீகுலர் நாக கேட்டலிஸ்ட் அதாவது பாலியத்திலீனில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கேரி பேக்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல பிளாஸ்டிக் கேரி பேக்லாம் அதில் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்தது இந்த கேட்டலிஸ்ட் தான் ஆக்சுவலாக இந்த கேட்டலிஸ்ட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணதுக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா டைட்டானியம் குளோரைட் வித் அலுமினியம் சிஹெச் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ பேசிஸ் ஆஃப் சீகுலர் கேட்டலிஸ்ட் அதாவது இது ஜீகுலர் நாகா கேட்டலிஸ்ட் ஐ மீன் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ் டு மேனுஃபேக்சர் பாலியத்திலீன் அதாவது பாலித்தீன் அதான் நம்ம பாலித்தீன் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அயன் கேட்டலிஸ்ட் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஹேபர் ப்ராசஸ் ஹேபர் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா நைட்ரஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் சேர்த்து அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது ஏன்னா அமோனியா சிந்தசைஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எதுக்காக அப்படின்னா ஃபர்டிலைசருக்காகலாம் ரொம்ப ஓகேவா நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் எனேபிள் த ஹைட்ரஜினேஷன் ஆஃப் ஃபேட் டு ஃபேட்ஸ் டு ப்ரொசீட் ஓகே இது வந்து ஹைட்ரஜினேஷன் வந்து நீங்கள் டென்த் புக்லேயே படித்தது தான் ஓகேவா வெஜிடபிள் ஆயில் ஹைட்ரஜினேஷன்லலாம் எந்த கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிக்கல் இந்த வேக்கர் ப்ராசஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஈத்தைன் டு எத்தனால் இஸ் கேட்டலிஸ்ட் பை பெலேடியம் டைக்ளோரைட் பிடிசிஎல் டூ நிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் பாலிமரைசேஷன் ஆஃப் ஆல்கைன் அண்ட் அதர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சச்சஸ் பென்சின் இது வந்து நீங்கள் டென்த்லேயே படித்தது ஃபோட்டோகிராஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைட் சென்சிட்டிவ் ஏஜிபிஆர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏஜிபிஆரை சன்லைட்டில் வச்சோம் அப்படின்னா தர் ஃபோட்டோலைட்டிக் டீகம்போஷன் நடந்து சில்வராகவும் புரோமினாகவும் செப்பரேட் ஆகிரும் அப்படின்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் டென்த்தில் படித்தது தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பேராவில் இருக்கிறது ஃபுல்லுமே ஒன் வேர்டுக்கு கேப்பபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த சாப்டரை நம்ம முடிச்சிட்டோம் லைன் பை லைன் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா மோரார்லஸ் லைன் பை லைனாக தான் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் ஒருவேளை எல்லா வீடியோவும் பார்த்து இது வரைக்கும் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உண்மையில் கங்க்ராட்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு லெசனை வந்து லைன் பை லைனாக படிச்சிட்டீங்க ஒருவேளை இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு இந்த லெசனில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை எனக்கு வந்து ஃப்ரீ டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ